ప్రైజ్ లాడ్ ఈ సాయంకాలం మరొకసారి దేవుని సన్నిధిలో సమయాన్ని గడపడానికి చక్కటి అవకాశాన్ని దేవుడు మనకిచ్చాడు ఈ బుధవారం ఇంకా తెచ్చిన వారం నుంచి ఇప్పటి వరకు దేవుడు మనల్ని కాచి కాపాడి తన రెక్కల చాటున భద్రపరుచుకుని మరొక చక్కటి అవకాశం దేవుడు మనకిచ్చాడు కదండి సాయంకాలం ఆయన సిలువని ధ్యానం చేసుకుంటూ ఆయన సిలువలో చేసిన త్యాగాన్ని మనం అందరం కూడా గుర్తుపెట్టుకొని త్యాగాన్ని మన కొరకు మన పాపాల నిమిత్తము ఆయన శిలలో మరణించిన ఆ గొప్ప సంఘటన గొప్ప అనుభూతిని మనందరం ధ్యానించడానికి మరొకసారి జ్ఞాపకం చేసుకోవడానికి చక్కటి అవకాశం దేవుడు మనకిచ్చాడు దేవుడు మనల్ని ప్రేమించి తన కుమారుణ్ణి భూలోకానికి పంపించాడు కదండి మనల్ని ఎంతగానో ప్రేమించాడు ఆయన ప్రేమకు అర్హులం కానప్పటికీ ఆయన ప్రేమ ప్రతిరోజు మనం అనుభవిస్తున్నాం ఆయన కృప ప్రతిరోజు మనం అనుభవిస్తున్నాం అలాంటి ప్రేమను మనం జ్ఞాపకం చేసుకుని ఆయన స్థుతించే వారంగా మనం ఉండాలని దేవుడు ఆశపడుతున్నాడు కాబట్టి సాయంకాలం మరొకసారి మాతో కలిసి ఈ ఆరాధనని వీక్షిస్తున్న ప్రతి ఒక్కరికి మా యొక్క సంఘ మా క్యాప్టన్ సంఘం తరఫున నుంచి హృదయపూర్వక వందనాలు తెలియజేస్తున్నాం మాతో కలిసి కొద్ది నిమిషాలు దేవుడు మనకిచ్చిన ఈ అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకొని దేవుని మనం ఆరాధిద్దాం ప్రార్థన చేసుకొని ఈ సాయంకాలపు ఆరాధన మనం ప్రారంభించుకున్నాం తండ్రి మరొకసారి నీ సన్నిధికి మా ప్రభు మేము వస్తూ ఉన్నాం విరిగి నలిగిన హృదయంతో నీ సన్నిధిలోకి వస్తున్నామయ్యా నీకు వందనాలు స్తోత్రాలు గుండె చెదిరిన వారిని బాగు చేయవాడు నీవైనావు తండ్రి తప్పిపోయిన గొర్రెని వెతికి రక్షించడానికి నీ భూలోకానికి వచ్చావు అందుని బట్టి నీకు వంద నాలు స్తోత్రాలు నువ్వెంతగానో ప్రేమించి నీ ప్రాణాన్ని మా కొరకు అర్పించావు అందుని బట్టి నీకు వంద నాలు స్తోత్రాలు ఆ సిల్వ ధ్యానాన్ని మా ప్రభ సిల్వ మరణాన్ని మేమందరం కూడా తండ్రి మరొకసారి జ్ఞాపకం చేసుకోవడానికి మీరు ఇచ్చిన కృపను బట్టి నీకు వంద నాలు స్తోత్రాలు నీ మరణాన్ని బట్టి మా ప్రభ నీవు చిందించిన రక్తాన్ని బట్టి నీకే వందనాలు స్తోత్రాలయ్యా నీవు కాడ్చిన ప్రతి రక్తపు బుట్టు తండ్రి ఎంతో విలువైంది మా పాపాల్ని కడిగి వేసింది అందుని బట్టి నీకు వందనాలు నీకు స్తోత్రాలు కొద్ది నిమిషాలు నేను ఆరాధిస్తుండగా తండ్రి ఏక ఆత్మల తండ్రి ఏక మనస్సులు మా కిమ్మను అడుగుచ్చున్నాం మేమందరం కలిసి నిన్ను స్థుతించే భాగ్యాన్ని మేము మాకు ఇచ్చినందుకు మరొకసారి నీకు వందనాలు స్తోత్రాలు తెలియజేస్తే ఏసు అతి పరిశుద్ధ నామంలో ప్రార్థనడి వేడుకొంచున్నాం తండ్రి ఆమె మనందరం కలిసి కొద్ది నిమిషాలు దేవుణ్ణి మనం ఆరాధించుకుందాం కలువరి సిలువ సిలువల విలువ నాకు నాకు తెలిసినగా కలుషము బాపి కరుణను చూపి నన్ను వెతికినిగా అని పాటను పాడుకుందాం ఆయన సిలువ ఆయన సిలువ మరణం ఆయన మరణం మనం వెతికింది కదండి తప్పిపోయిన మనల్ని రక్షించడానికి ఆయన శిలువు మరణించాడు అలాంటి చక్కటి అనుభూతిని ఒకసారి మనం జ్ఞాపకం చేసుకుందాం ఆయన సిలువని జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ ఈ పాటను పాడుకుందాం కలువరి సిలువ సిలువలో విలువ నాకు తెలిసినుగా కలుషము బాపి కరుణను చూపి నన్ను వెదకెనుగా పడదమా సిలువలో విలువ విలువలో నాకు తెలిసినుగా కలుషము బాపి కరుణను చూపి నన్ను వెదకెనుగా అజేయుడా విజేయుడా సజీవుడా సంపూర్ణుడా అజేయుడా విజేయుడా 
सजीवुडा संपूर्णुडा सरुवर सिलुवा सिलुवलो विलुवा नाकु तेरी सेनुगा कलुषमु बापी करुणा नुचुकी नन्नु वेद केनुगा सेपो मन मंदरम किस्तमें तो मेरे कानून मूस करने चेतले तंडी ओ 
కాలం కానీ మనమందరం కలిసి మన మనసులను ప్రభు అయిపో తిప్పుతుంది ప్రభు ఆయన ప్రభు మీరు మా జీవితంలో చేసిన ఎన్నో మేలకే మీకు వందాలైన ప్రభు మీ అమూల్యమైన ప్రేమకే మీకు వందాలైన ప్రభు ప్రభు ఎన్న లేని ప్రేమనైన ప్రభు ఊహకందని ప్రేమనైన నిధినైన ప్రభు ప్రభు మమ్మల్ని ఆదుకున్న దేవుడు ఉన్నాయన ప్రభు మేము పాపులమై ఉండగానే ప్రేమించిన దేవుడు ఉన్నాయన ప్రభు ఎంతో ఉన్నతమైన ప్రేమ నిధినైన ప్రభు వేసే ఆ స్తోత్రం తండ్రి ఆయన ప్రభు మీకు స్తోత్రం 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 వేసే దేవానైన ప్రభు నీకు వందాలి నీకు వందాలి నీ ప్రేమ కానీ స్తోత్రం సంగమ మన అందరం నోరు తెరిచి కొద్దిసేపు ప్రభు ప్రేమను స్థుతిద్దాం ప్రభు ప్రేమను ప్రకటిద్దాం ఆయన మేము చేసిన మీళ్ళకి ఆయన చూపిన ప్రేమకి ఆయనకు వందనాలు చెల్లిస్తాం దేవానికి స్తోత్రం ఆయన ప్రభు ఆయన ప్రభు నువ్వు ఎంతో గొప్ప దేవుడు ఆయన ప్రభు సర్వ సృష్టికర్త నిత్యం పరిశుద్ధుడు పొడవచ్చిన దేవుడు ఆయన ప్రభు అంత గొప్ప దేవుడు అయిన నీవు నాయన ప్రభు ఆ మహిమను విడిచి నాయన ప్రభు ఈ భూలోకానికి వచ్చిన ఆయన ప్రభు మా కొరకే ప్రభు సెలవులు చనిపోయినాయన ప్రభు మా పాపాలకైనా ప్రభు మా శాపాలకైనా ప్రభు సెలవుల బలి అనే దేవా మీకు స్తోత్రం ఆయన ప్రభు మీకు ఎంతో వందాలు ఆయన ప్రభు మీకు స్తోత్రాలు హలలు ఏనాయన ప్రభు Hallelujah, I say, Hallelujah, I 
ప్రభా Hey, we were 
స్వరూప వినాయన ప్రభా నీ నీ స్తోత్రం నాయన ప్రభా ప్రభా నీ ప్రేమ మాకు కావాలి నాయన ప్రభా నీ ప్రేమలో మేము ఎదిగాలి నాయన ప్రభా నీకు స్తోత్రం నాయన ప్రభా నీ ప్రేమలో ప్రభా మమ్మల్ని ఇంకా లోతుగా తీసుకెళ్ళాను నాయన ప్రభా 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 మా డైవర్ మోకా లోతు కాదు నాయన ప్రభా మా నడుము లోతు కాదు ప్రభా ఈద లేనంత లోతుగా ప్రభా మీ ప్రేమలో మమ్మల్ని తీసుకెళ్ళాను నాయన ప్రభా మీ ప్రేమలో ఎదిగి నాయన ప్రభా మీ ప్రేమను ప్రభా ప్రతిబింబించే నాయన ప్రభా రిఫ్లెక్ట్ చేసే విధి జీవితాలు మాకు దయచేయమని కోరుతున్నాను నాయన ప్రభా ప్రభా మా కొరకు ప్రభా ఈ లోకానికి వచ్చినందుకు మీకు స్తోతాలు నాయన ప్రభా మా కొరకు నీ రక్తాన్ని కాచి చనిపోయి తిరిగి లేచిన దేవా మీకు స్తోతం నాయన ప్రభా నజరేడి నాయన ప్రభా ఈ స్థుతి ఆరతను నజరేడి అని ఈ సుక్రీస్తు నామలో సమర్పిస్తున్నాం తండ్రి అమెన్ అమెన్ దేవున్నాం మేము కలుగు గాక ఆరతనలో పాల్గొన్న మీ అందరికీ ప్రభు అని ఈ వందనాలు మీరందరూ చక్కని ఆరాధన స అనుభూతిలో పొందారని నమ్ముచున్నాము ఇదే విధంగా మన జీవితం అంతా వచ్చే వారము వచ్చే సంవత్సరం అంతా మనం దేవుని ఆరాధిస్తూ జీవితాం ఇప్పుడు మనం ప్రాముఖ్యమైన సమయానికి వెళ్దాం దేవుని వాక్యాన్ని విందాం మన పనులన్నీ పక్కన పెట్టి శ్రద్ధతో దేవుని వాక్యాన్ని విందాం వాక్య సమయం మీ అందరికీ వందనాలు మనమందరం కూడా ఈ దినాన మరి ఒకసారి ఆన్లైన్లో చేరి దేవుని వాక్యాన్ని ధ్యానించడానికి ప్రభు అనుగ్రహించిన అవకాశాలు బట్టి ప్రభువుకి వెళ్ళాలి వందనాలు చెల్లిస్తూ ఉన్నాను ఇలాంటి డేస్లో ఇది ఆఖరి వారం యేసు ప్రభు వారు ఆయన వాబ్ ఆరు రోజుల ముందే బేతనయ్య వచ్చి ఆయన మరణం కొరకు సిద్ధపరుచున్నట్లుగా ఈ దినాలు మనం జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ ఉంటాం ఈ వారాన్ని 
హోలీ వీక్ అని కూడా పిలుస్తారంటే పరిశుద్ధ వారము అని ఈ ఈ వారాన్ని పిలుస్తారు మరి ఈ వారంలో మనం క్రైస్తవ సంఘాలు ముఖ్యంగా డినామినేషనల్ చర్చెస్ ప్రత్యేకంగా ఈ లెంటు దినాలు నలభై దినాలు ఆచరిస్తారు కొందరు ఈ నలభై దినాలు ఉపవాసం ఉంటారు కొందరు ఒక పూట ఉపవాసం ఉంటారు కొందరు వారంలో ఒక రోజు ఉపవాసం ఉంటారు ఇలాగున ఈ నలభై దినాలు వారి సంఘాల్లో ఉన్నవారు ఉపవాసం ఉండి ప్రత్యేకంగా ప్రభువుని ధ్యానిస్తూ ఆత్మ సంబంధమైన మార్పు కొరకు ఆత్మ సంబంధమైన ఎదు ఎదుగుదల కొరకు మరి ధ్యాన వాక్యాలు ధ్యానిస్తూ ఉంటారు అయితే ఈ వారం ప్రత్యేకంగా పరిశుద్ధ వారం అని పిలువబడింది ఈ వారంలో ప్రతిదినం కూడా మరి ప్రత్యేకంగా కోడికలు ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతూ ఉంది అలాగనే క్యాప్స్టోన్ ఏజీ తెలుగు సంఘం వారు కూడా ఈ బుధవారం నాడు ఈ కోడికలు మాట్లాడడానికి నాకు అవకాశం కల్పించినందుకు వారికి ప్రత్యేకమైన వందనాలు చెల్లిస్తూ ఉన్నాను క్యాప్స్టోన్ ఏజీ సంఘ కా తెలుగు సంఘ కాపర్ అయిన పాస్టర్ యశ్వంత్ గారికి ప్రత్యేకమైన వందనాలు చెల్లిస్తూ ఉన్నాను మనం దేవుని వాక్యాన్ని చదువుకుందాం అంటే సంఘపరంగా ఈ వాక్య భాగాన్ని ఈ దినాన చదవడం ఆనవాయితీ డినామినేషనల్ చర్చెస్లో కనుక ఈ వాక్య భాగాన్ని చదువుకుందాం ఈ వాక్య భాగం మత్తేసు వార్త ఇరవై ఆరవ అధ్యాయం పద్నాలుగవ వచ్చిన నుండి ఇరవై ఐదవ వచ్చిన వరకు నేను చదువుతాను మత్తేసు వార్త ఇరవై ఆరవ అధ్యాయం పద్నాలుగవ వచ్చిన నుండి అప్పుడు పన్నెండు మందిలో ఇష్కర ఏతు యోద అనునొకడు ప్రధాన యాజకుల యొద్దకు వెళ్ళి నేనాయనని మీ కప్పగించే నడలా నాకేమి ఇత్తురని వారిని అడిగాను అందుకు వారు ముప్పది వెండి నాణ్యములు వానికి చూచి ఇచ్చిరి వాడు అప్పటి నుండి ఆయనను అప్పగించుటకు తగిన సమయము కనిపెట్టుచుండేను పులియని రొట్టెల పండుగలో మొదటి దినమందు శిష్యులు ఏసు నద్దకు వచ్చి పస్కాను భుజించుటకు నీ కొరకు ఎక్కడ సిద్ధపరచ గోరుచున్నావని అడిగిరి అందుకాయన మీరు పట్టణ మందు పలానా మనుషుని యొద్ద వెళ్ళి నా కాలము సమీపమై ఉన్నది నా శిష్యులతో కూడా నీ ఇంట పస్కాను ఆచరించదినని బోధకుడు చెప్పుచున్నాడని అతనితో చెప్పుడని యేసు తమ కాజ్ఞాపించిన ప్రకారం శిష్యులు చేసి పస్కాను సిద్ధపరిచిరి సాయంకాలం అయినప్పుడు ఆయన పన్నెండు మంది శిష్యులతో కూడా భోజనములకు కూర్చుండేను వారు భోజనము చేయుచుండగా ఆయన మీలో ఒకడు నన్ను అప్పగించిన నిశ్చయముగా మీతో చెప్పుచున్నానడు అందుకు వారు బహు దుఃఖపడి ప్రతివాడును ప్రభువా నేనా అని ఆయన నడుగుగా ఆయన నాతో కూడా పాత్రలో చేయించిన వాడే నన్ను అప్పగించువాడు మనిషి కుమారుని గూర్చి వ్రాయబడిన ప్రకారం ఆయన పోచున్నాడు కానీ ఎవని చేత మనిషి కుమారుడు అప్పగింపబడుచున్నాడో ఆ మనిషునికి శ్రమ ఆ మనుషుడు పుట్టకుంటే వానికి మేలు అని చెప్పాను ఆయనను అప్పగించిన యోధ బోధకుడా నేనా అని అడుగుగా ఆయన నీవన్నట్టే అనేది ప్రార్థన చేసుకుందాం ఈ వాక్య భాగాన్ని బట్టి కృపగలిగిన దేవ ప్రేమ కలిగిన మా తండ్రి మమ్మలను ప్రేమించి నీ ఏకైక కుమారుని భూలోకానికి పంపినందుకు వందనాలు చెల్లిస్తూ ఉన్నాం రెండు వేల సంవత్సరాల క్రితం మా ప్రభు నీ కుమారుడు భూలోకంలో చేసిన ఆ కార్యాలు ఆ శ్రమలు ఆ ఆఖరి దినాలు మా ప్రభు ఆ సంఘాలు జ్ఞాపకం చేసుకోవడానికి నీ కృప అనుగ్రహించినందుకు స్తోత్రాలు ఈ పరిశుద్ధ వారములో ఈ బుధవారం నాడు 
మా ప్రభు మేము కూడా నీ యొక్క సన్నిధులు చేరి మా ప్రభు నీవు ఆఖరి దినాలలో గడిపిన సంఘటనను జ్ఞాపకం చేసుకోవడానికి కృపనుగ్రహించినందుకు స్తోత్రాలు క్యాప్ స్టోన్ ఏజీ తెలుగు సంఘాన్ని బట్టి నీకు స్తోత్రాలు నీ దాసులు పాస్టర్ యశ్వంత్ గారిని బట్టి వారి కుటుంబాన్ని బట్టి స్తోత్రాలు అలాగనే మా ప్రభు నా నాయన మా తండ్రి ఈ సమయంలో మా ప్రభు వీటన్నిటిని ఏర్పాటు చేసిన టెక్నికల్ మీడియా టీం కొరకాయ నీకు వందనాలు చెల్లిస్తూ ఉన్నాం వారందరిని మీరు దీవించండి ఆశీర్వదించండి దేవా మా ప్రభు చదవబడిన వాక్యాన్ని బట్టి నీకు వేలాది వందనాలు చెల్లిస్తూ ఉన్నాం ఈ వాక్యములో నుండి మా ప్రభు మేము నా నాయన మా తండ్రి ధ్యానం చేసుకుని చుండగా మీ పరిశుద్ధాత్మ సహాయాన్ని మా అందరికీ దయచేయండి మా మందరిని మీ ఆత్మ స్వాధీనలోనికి తీసుకునండి మా మనోనేత్రాలు నీ ఆత్మ ద్వారా వెలిగించండి నా నాయన దేవా నీ వాక్యంలో ఉన్న సత్యాలు గ్రహించినట్లు గ్రహించినవి నమ్మునట్లు నమ్మిన వాటిని మా వ్యక్తిగత జీవితాల్లో అనుసరించినట్లు నీ కృప మా అందరికీ దయచేయమని ప్రార్థిస్తున్నాను మా ప్రభు ఆన్లైన్లో ఉన్న వారందరి కొరకు ప్రార్థిస్తున్నాను నా నాయన దేవారందరినీ మీరు దర్శించండి మా ప్రభు నీవు పడిన ఆ శ్రమలు వారి కొరకైనని గుర్తించి వారు నిన్ను మా ప్రభు హృదయంలో హత్తుకొని జీవితాంతం వరకు కూడా నమ్మకంగా జీవించగలిగినట్లు నీ కృప అనుగ్రహించమని ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాం ప్రేమ కలిగిన మా తండ్రి కృప కలిగిన మా ప్రభు దీనదాసుడైన నన్ను నీ ఆత్మ స్వాధీనలోనికి తీసుకునండి మా ప్రభు తలంపులను క్రమపరచండి నీ మాటలు అధికారపూర్వకముగా బయలుబడినట్లు సహాయం చేయండి వినిచున్న మా అందరి హృదయాల్లో నీ పట్ల పరిపూర్ణమైన నమ్మకాన్ని విశ్వాసతను అనుగ్రహించి జీవితాంతం వరకు కూడా మేము నీకు నమ్మకముగా జీవించగలిగినట్లు నీ కృప మా అందరికీ దయచేయమని ప్రార్థిస్తున్నాను మమ్మందరిని మీ ఆత్మ స్వాధీనములో ఉంచి నడిపించమని నీకును పరిశుద్ధాత్మకును మమ్మందరిని అప్పగించుకుంటూ మా ప్రభువును మీ ప్రియ కుమారుడైన యేసుక్రీస్తు పరిశుద్ధ నామములో ఈ ప్రార్థన వేడుకొనిచున్నాను తండ్రి ఆమె మనం చదువుకున్న వాక్య భాగంలో యేసు ప్రభు వారి జీవితంలో శివరి ఘట్టంలో ఉన్న ఒక సంఘటన మనం చదువుకున్నాం దానిని ధ్యానించబోతున్నాం ఈ భాగంలో యేసు ప్రభు వారు ఆయన సిలువలో మరణం కాబోతున్నాడు అని తెలుసు ఆయన ఏ విధంగా మరి పట్టుబడబోతున్నాడో ఏ విధంగా ఆయనను అప్పగిస్తారో వాటిని గురించి యేసు ప్రభు వారి వాక్య భాగంలో ఆయన తెలియచేసినట్లుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం మన ఈ వాక్య భాగంలో మనం గమనించిన ఒక విషయాన్ని ఏమిటంటే ఈ దినాన నేను ధ్యానించాలి అని పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నన్ను నడిపిన నడిపించిన విషయం ఏమిటంటే ఇష్కరయేతు యోధాను గురించి నేను మీతో పంచుకోవాలని ఆశిస్తూ ఉన్నాను ఇష్కరయేతు యోధ మరియు అతని జీవితం అతను ఎందుకు యేసు ప్రభు వారిని పట్టించడానికి ఉద్దేశించాడో ఆయన ముగింపు ఏమిటి అనే విషయాలను గురించి ఈ సమయంలో మీతో మా ధ్యానించాలని నేను ఆశిస్తూ ఉన్నాను ఈ వాక్య భాగంలో మనం గమనించినట్లయితే యోధ యేసు ఇష్కరేతు యోధ యేసు ప్రభు వారిని పట్టించాలని ఉద్దేశించాడు అనే అందుకే ఆయన శాస్త్రుల దగ్గరికి వారి దగ్గరికి వెళ్ళి ఒప్పంద పడ్డాడు ఆ ఒత్త ఒప్పంద ప్రకారం వారు కొంత డబ్బును ఆయనకి ఇవ్వడానికి ఇష్టపడ్డారు ఆ డబ్బు తీసుకున్నాడు యేసు ప్రభు వారిని గెస్సమనే వనంలో పట్టించిన విషయాలు మనందరికీ బాగా తెలుసు ఆ విషయాలు ప్రతి సంవత్సరం కూడా ఈ దినాల్లో జ్ఞాపకం చేసుకుంటూనే ఉంటాం కనుక యేసు ప్రభు వారు ఆయన పట్టుబడతాడు అని పట్టిస్తారు అని యేసు ప్రభు వారికి ముందుగానే తెలుసు అందుకనే యేసు ప్రభు వారు పదే పదే ఆయన ఆ విషయాన్ని గురించి 
ఆయన తన శిష్యులతో చాలాసార్లు ప్రస్తావించడం జరిగింది ఆయన చాలాసార్లు ప్రస్తావించడం జరిగింది ఆయన యోహాను సువార్త పదమూడవ అధ్యాయంలో మనం యేసు ప్రభు వారు తన శిష్యులతో పస్కాను ఆచరిస్తూ ఆయన ఉన్నప్పుడు యేసు ప్రభు వారు ఆ సందర్భంలో కూడా యేసు ప్రభు వారు చెప్పాడు ఆయన వారి కాలు గడుగుతూ ఉంటే పేతురు అభ్యంతరం చేశాడు నన్ను నువ్వు కడగవద్దు అన్నాడు కానీ యేసు ప్రభు వారు ఆయనతో అన్నాడు నా నీ పాదాలు నేను కడగపోయినట్లయితే నాలో పాలు భాగం లేదు అని అనగానే వెంటనే నిలువెల్ల కడగమని అడిగాడు యేసు ప్రభు వారు పేతురుతో మాట్లాడుతూ ఒకసారి స్నానం చేసిన వాడు మరలా స్నానం చేయని అవసరం లేదు పా పాదాలు మాత్రమే కడుక్కుంటారు అని చెప్పి మీరందరూ పవిత్రులే కానీ మీలో అందరూ పవిత్రులు కారు అని అన్నాడు అంటే అక్కడ ఒక ప అపవిత్రుడు ఉన్నాడని అపవిత్రమైన ఆలోచనలతో ఉన్నాడు అని యేసు ప్రభు వారు ముందుగానే గ్రహించాడు ఆ మాట యేసు ప్రభు వారు ఒక వాస్తవంగా తను అప్పగించు వారిని గురించి చెప్పాడు అన్న విషయాన్ని కూడా వ్యవహాన సువార్తలో పదమూడవ అధ్యాయంలో స్పష్టంగా వ్రాయబడింది కనుక యేసు ప్రభు వారిని పట్టిస్తాడు అన్న సంగతి తెలుసు మరి ఒక సందర్భంలో యేసు ప్రభు వారు వారితో కూడా భోజనానికి కూర్చున్నప్పుడు ఆయన వారితో మరి ఒక మాట అన్నాడు నా స్నేహితుడు నాతో భోజనము కూర్చున్నవాడు నాకు విరోధి అగును అని కూడా ఆయన చెప్పినట్లుగా దేవుని వాక్ భాగంలో మనం చూస్తూ ఉన్నాం కనుక ఎలాగునా యేసు ప్రభు వారు తన్ను ఎవరు పట్టించనై ఉన్నారో తద్వారా ఎలాంటి హింసకు తాను గురి అయి ఉన్నా గురి కాబోతున్నాడో ఆ విషయాలు యేసు ప్రభు వారు స్పష్టంగా తెలియచేశాడు అంతేకాకుండా యేసు ప్రభు వారు తన ప పరిచర్య ప్రారంభం నుంచి కూడా ఆయన శిష్యులతో ప్రస్తావిస్తూనే ఉన్నాడు నన్ను ఎరుషులేం వెళతాను వారు నన్ను పట్టుకుంటారు కొడ కొరడాలతో కొడతారు చంపుతారు సమాధి చేస్తారు కానీ నేను మూడవ దేని మన తిరిగి లేస్తాను అని యేసు ప్రభు వారు పదే పదే ఆయన పరిచర్య ప్రారంభము నుండి ఆ విషయాలు జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ వాటిని శిష్యులకు కూడా జ్ఞాపకం చేస్తూ ఉన్నట్లుగా మనం దేవుని వాక్యంలో చూస్తూ ఉన్నాం కనుక ఈ సమయంలో యేసు ప్రభు వారు ఎవరు పట్టిస్తారో తెలిసి కూడా మరి ఆయన శిష్యులలో పన్నెండు మందిలో ఒకడిగా యోధ చేర్చబడినట్లుగా కూడా మనం దేవుని వాక్యంలో చూస్తూ ఉన్నాం కనుక యోధాని గురించి కొన్ని విషయాలు ఈ రాత్రి కాలంలో మనం ధ్యా నేను ధ్యానించాలని ఆశిస్తూ ఉన్నాను మొదటిగా యోధ యేసు ప్రభు శిష్యులలో ఒకడు ఆ విషయాన్ని స్పష్టంగా దేవుని వాక్యంలో చెప్పబడింది మార్క్ సువార్త మూడవ అధ్యాయం మార్క్ సువార్త మూడవ అధ్యాయం పదిహేనవ వచనంలో యేసు ప్రభు వారు ఆయన కొందరిని తన యొద్దకు పిలిచను అని వ్రాయబడింది పదిహే పదమూడవ వచ్చిన మార్క్ సువార్త మూడవ అధ్యాయం పదమూడవ వచ్చిన తరువాత ఆయన కొండ ఎక్కి తనకి ఇష్టమైన వాళ్ళని పిలువుగా వారు ఆయన యొద్దకు వచ్చిరి అంటే ఇష్టమైన వారిని పిలువుగా యోధా ఎస్కరేత్ కూడా యేసు ప్రభు వారికి ఇష్టడైన వాడు రెండవది ఆయన్ని పిలిచాడు మిగిలిన వాళ్ళని పిలిచినట్లుగా ఆయనను కూడా పిలిచాడు అంటే యేసు యోధాకు యేసు ప్రభు పిలుపు ఉన్నది ఆయన వారి ఆ శిష్యుల్లో ఒకనిగా ఆయన చేర్చుకున్నాడు అన్న విషయాన్ని మనం ఈ వాక్య భాగంలో స్పష్టంగా తెలియజేయబడి చూస్తూ ఉన్నాం ఆయన శిష్యులలో ఒకడు యేసు ప్రభు వారు వారిని తా తనకి ఇష్టమైన వారిని తన వారు ఆయన వద్దకు వచ్చిరి వారు తనతో కూడా ఉండి అన్న మాట రాయబడింది అంటే యేసు ప్రభుతో కూడా మరి ఆ పన్నెండు మందితో కూడా యోధా ఇస్కరి ఏతు కూడా ఆ సహవాసంలో ఉన్నాడు ఆ యొక్క ఆ సహవాసంలో ఆయన ఉన్నాడు ఆయనతో ఉన్నాడు 
అయితే పదిహేను పదహారు వచ్చినాల్లో మనం గమనించినట్లయితే పదిహేడవ పదిహేడవ వచ్చిన నుండి చదువుకున్నట్లయితే వారి పేర్లు ఇక్కడ వ్రాయబడి ఉన్నాయి జబదయ్య కుమారుడగు యాకోబు అతని సహోదరుడగు యోహాను వీరిద్దరికీ ఆయన బోయనర్గస్ అని పేరు పెట్టాడు బోయనర్గస్ అనగా ఉరిమెడు వారు అని అర్థము ఆంధ్రయ ఫిలిప్పు బర్తలోమయ మత్తయి తోమా అల్ఫయు కుమారుడగు యాకోబు తద్దయి కానానీయుడైన సీమోను ఆయనను అప్పగించిన ఇష్కర ఏతు యోధా అనువాడు ఇక్కడే ఆ మాట వాడబడింది ఆయనను అప్పగించి అప్పగించిన యోధా ఇష్కర ఏతు అంటే ఈ గ్రంథకర్త మత్తయ్య మార్కు ఈ విషయాన్ని ప్రస్తావించాడన్నమాట అంటే జరిగిన దాన్ని ఆయన తిరిగి ఇక్కడ అక్కడ ప్రస్తావించాడు కనుక యోధ ఇష్కరేతు యోధ యేసు ప్రభు చేత పిలువబడ్డాడు యేసు ప్రభు పన్నెండు మంది శిష్యుల్లో ఆయన ఒకడై ఉన్నాడు మరి యొక్క విశేషం యేసు ప్రభు వారు పన్నెండు మందికి అపోస్తులు అని పేరు పెట్టినప్పుడు కూడా మరి యోధ అపోస్తుల పేరులో ఆయన పేరు కూడా ఉన్నట్లుగా మనం చూడగలుగుతున్నాం లూకా సువార్త ఆరవ అధ్యాయం పన్నెండవ వచ్చిన నుండి ఆ దినముల ఎందు ఆయన ప్రార్థన చేయుటకు కొండకు వెళ్ళి దేవుని ప్రార్థించుట ఎందు రాత్రి గడిపెను ఉదయం అయినప్పుడు ఆయన తన శిష్యులను పిలిచి వారిలో పన్నెండు మందిని ఏర్పరిచి వారికి అపోస్తులు అని పేరు పెట్టాను వీరెవరనగా ఎవనికి ఆయన పేతురు అను మారు పేరు పెట్టినో ఆ సీమోను అతని సహోదరుడైన ఆంద్రేయ యాకోబు యోహాను ఫిలిప్పు భర్తలోమయి మత్తయి తోమ అల్ఫయ్య కుమారుడైన యాకోబు జలోతియుడైన సీమోను యాకోబు సహోదరుడైన యోధ ఆయనను అప్పగించిన ఇష్కరయోతు యోధ అనువారు లోకా కూడా ఆ సంఘటన జ్ఞాపకం చేస్తున్నాడు ఈ భాగంలో కనుక అపోస్తులలో ఒకనిగా పిలువబడ్డాడు అపోస్తులుగా పంపబడ్డాడు యోధ కూడా పంపబడ్డాడు కనుక యోధ యేసు ప్రభు పిలుపు కలిగి ఉన్నాడు యేసు ప్రభు శిష్యుల్లో ఒకడిగా లెక్కించబడ్డాడు ఆ తరువాత యేసు ప్రభు అపోస్తులుగా పంపిన వారిలో యోధ కూడా ఆ దానిలో ఉన్నట్లుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం ఇంకా విషయాలు ఆయన గురించి తెలుసుకోవాలి అంటే మరి తన శిష్య బృందం అంతటికి కూడా యోధ కోశాధికారిగా పనిచేశాడు ట్రెజరర్గా పనిచేశాడు దేవుని వాక్యంలో ఆ విషయాన్ని మనం గమనించగలం పదమూడవ అధ్యాయం వ్యవహాను సువార్త పదమూడవ అధ్యాయం ఇరవై ఏడు ఇరవై తొమ్మిది వచ్చిన వ్యవహాను సువార్త పదమూడవ అధ్యాయం ఇరవై మూడు ఇరవై ఏడు ఇరవై తొమ్మిది వచ్చినాల్లో ఆ విషయం స్పష్టంగా వ్రాయబడింది పదమూడవ అధ్యాయం పదమూడవ అధ్యాయం ఇరవై ఏడు ఇరవై ఎనిమిది వాడు ఆ మొక్క పుచ్చుకొనగానే సాతాను వాణిలో ప్రవేశించను యేసు నీవు చేయించున్నది త్వరగా చేయమని వాణితో చెప్పగా యేసు ప్రభు వారు మీలో ఒక నన్ను అప్పగించనై ఉన్నాడని ఆయన పస్కా పండు పస్కా ఆ పండుగను ఆచరిస్తూ ఆ వారితో శిష్యులతో చెప్తూ మీలో ఒకడు నన్ను అప్పగించనై ఉన్నాడని చెప్పిన సందర్భంలో నేనా నేనా అని అడిగాడు వా యోధాయస్కర ఎత్తు కూడా అడిగాడు నేనా అని ఆయన అడిగాడు నువ్వు అన్నట్టే అని ఆయన బయటకు వెళ్ళిన తరువాత ఆయన గురించి ఈ వాటి భాగంలో వ్రాయబడింది వాడు మొక్క పుచ్చుకొనగానే సాతాను వాణిలో ప్రవేశించను ఏసు నీవు చేయుచున్నది త్వరగా చేయమని వాణితో చెప్పగా ఆయన ఎందు నిమిత్తం అతనితో ఇలాగ చెప్పినో అది భోజనంలో కూర్చున్న వారిలో ఎవనికి తెలియదు 
ఎందుకు యేసు ప్రభు వారు ఆ మాట చెప్పాడు నువ్వు చెప్పు నువ్వు చేసేది చేయి త్వరగా అని చెప్పడంలో ఉద్దేశం ఏంటో అది ఆ సమయంలో శిష్యులకి అర్థం కాలేదు కానీ ఇక్కడ ఒక మాట వ్రాయబడింది డబ్బు సంచి వాని యొద్ద ఉండిన గనుక పండుగకు తమకు కావలసిన వాటిని కొనుమని అయినను భేదలకేమైనా ఇమ్మని అయినను ఏసు వారితో చెప్పినట్టు కొందరు అనుకొనిరి ఏసు వాణితో చెప్పినట్లు కొందరు అనుకొనిరి కనుక యేసు ప్రభు వారు చెప్పిన మాట శిష్యులు మరి యొక్క విధంగా భావించారు నీవు చేసేది చేయి త్వరగా అనడంలో యేసు ప్రభు వారు ఉద్దేశం వేరు నువ్వు పట్టించడానికి హృదయంలో సిద్ధపడ్డావు కదా అది త్వరగా చేసాయి అని యేసు ప్రభు వారి యొక్క ఉద్దేశం కానీ శిష్యులు ఆ మాటను మరి యొక్క విధంగా అర్థం చేసుకున్నట్లుగా చెప్పారు ఎందుకు ఆ ఇస్కరేతి యోధ చేతిలో డబ్బు సంచి ఉన్నది అంటే ఆ శిష్య బృందానికి ఆయన ట్రెజరర్గా పనిచేశాడు కోశాధికారిగా పనిచేశాడు ఆ కోశాధికారిగా పనిచేస్తూ ఆ యొక్క డబ్బులో కొంత ఆయన దొంగిలిస్తున్నట్లు కూడా దేవుని వాక్యంలో చెప్పండుకు ఆయన ఆ బేదలకు ఏమైనా ఇదే వాడు ఆ మొక్క పుచ్చుకొని వెళ్ళిపోయి బయటకు వెళ్ళాను అది అప్పుడు రాత్రి వేళ కనుక అతని గురించి ఆ విషయాలు వ్రాయబడి ఉన్నాయి కనుక అతను మరి డబ్బు సంచి తన దగ్గర ఉండడం ద్వారా ఆ విధంగా యేసు ప్రభు వారు ఆయనతో చెప్పాడని శిష్యులు అనుకున్నారు కానీ యేసు ప్రభు వారి ఉద్దేశం వేరు కనుక యేసు ప్రభు వారిని ఆయన పట్టించడానికి ఆయన యాజకుల దగ్గరకు వెళ్ళాడు ప్రధాన యాజకుల దగ్గరకు వెళ్ళారు వారితో మాట్లాడారు వారు ఆయనకి డబ్బు ఇచ్చినట్లుగా మనం చూస్తున్నాం అయితే ఇష్కరేతు యోధ యేసుని పట్టించుటకు గల కారణాలేంటి మనం ఇష్కరేతు యోధ విషయాలు కొన్ని తెలుసుకున్నాం ఆయన యేసు చేత పిలువబడిన వాడని యేసు శిష్యులలో ఒకడని అపోస్తులుగా పేరు పెట్టబడిన ఒకడై ఉండి అపోస్తులుగా పంపబడి ఉన్నాడు అని మనం ఆయన గురించి తెలుసుకున్నాం అంటే యేసు ప్రభు పరిచర్యలో మరి అందరిలాగానే ఆయన పరిచయ చేశాడు అందరిలాగానే ఆ సహవాసంలో ఉన్నాడు కానీ తన హృదయంలో కొంత కొంత ఉద్దేశం మారిపోయి అతను యేసు ప్రభు వారిని వెంబడించే ఉద్దేశం ఏమిటో ఆయన జీవితాన్ని మరి ఒకసారి మరి ఒక కోణంలో మనం గమనించినట్లయితే ఆ విషయాన్ని మనం స్పష్టంగా గ్రహించగలం దానిని గురించి కొన్ని విషయాలు నేను మీ ముందు పెట్టాలని తలుస్తూ ఉన్నాను మొదటి కారణం యేసు ప్రభు వారిని పట్టించడానికి మొదటి కారణం ధనాపేక్ష పరుడు డబ్బు సంపాదించాలి అన్న భావన కలిగిన వారు అంటే అది హృదయంలో ఉన్నది కానీ యేసు ప్రభు వారు ఆయన అలాగ చేస్తాడని ఆ ఉద్దేశం ఉన్నది అని యేసు ప్రభు వారికి తెలియకుండా లేదు ఉన్నది అయినా తన సహవాసంలో తన ఉద్దేశాన్ని మార్చుకుంటాడేమోనన్న భావన యేసు ప్రభువులో ఉన్నది తనకున్న ఆ దురాశ ఆ ధనాపేక్ష తనలో ఉన్న ఆ ధనాపేక్ష మానుకుంటాడేమో మార్పు చెందుతాడేమో అన్న భావంతో యేసు ప్రభు వారు ఆయనని తన శిష్యుల్లో ఒకనిగా చేర్చుకున్నాడు అయితే ధనాపేక్ష కలిగిన వాడు ఎందుకంటే ఆయన దగ్గర డబ్బు సంచి ఉంది ఆ డబ్బు సంచిలో ఉన్న డబ్బును అతను దొంగిలిస్తున్నాడని కూడా ఆయన గురించి వ్రాయబడి ఉన్నది కనుక ధనాపేక్ష కలిగినటువంటి వాడు అన్న విషయాన్ని మనం గమనించాలి అలాగనే మరి యేసు ప్రభు వారిని మనం అందరం ఎందుకు ఎంబడిస్తున్నాం అనేది కూడా మనల్ని కూడా ప్రశ్నించుకోవాలి మనం ఏ ఉద్దేశంతో ఏ దృక్పథంతో యేసు ప్రభు వారిని మనం వెంబడిస్తున్నాం అనే విషయాన్ని కూడా మనం మరి ఒకసారి మన దృక్పథం సరి అనేదిగా కాకపోయినట్లయితే యేసు ప్రభు అని వెంబడించడంలో మనం ఏదో లాభాన్ని పొందుతాము అన్న భావన మనలో ఉన్నట్లయితే ఈ రాత్రి కాలంలో ఆ భావనను మార్చుకోవాలి యేసు ప్రభు వారిని మనం వెంబడించడంలో ఉన్న ఆ చెడు భావాన్ని మనం మార్చుకోవలసిన వారమై ఉన్నాం రెండవది 
అతడు అపవాదికి లొంగిపోయిన వాడు ఆయన ఆలోచన అపవాదికి లొంగిపోయాడు అంటే అపవాది ఏ విధంగా మనుషులను లోబరుచుకుంటుందో యోధాను గూర్చి మనం తెలుసుకున్నట్లయితే ఆ సంగతి మనకు కూడా మన జీవితాల్లో అర్థమవుతుంది అలాగున అపవాదికి మనం కూడా లోబడకుండా ఉండడానికి మనం ఏ దినాన ఆ యోధ ఇష్కరియతను గురించి నేర్చుకోబోతున్నాం మొదటిగా ఆలోచన పుట్టించను అని వ్రాయబడింది చూడండి వ్యవహాన సువార్త పదమూడవ అధ్యాయం మొదటి రెండు వచనాలు చదువుకున్నట్లయితే అపవాది ఆయన హృదయంలో ఆలోచన కలిగించను అని వ్రాయం తాను ఈ లోకమును తండ్రి ఎదుకు వెళ్ళవలసిన గడియ వచ్చినది వచ్చినని ఏసు పస్కా పండుగకు ముందే ఎరిగిన వాడై లోకములో నున్న తన వారిని ప్రేమించి వారిని సంపూర్ణముగా ప్రేమించను వారు భోజనము చేయుచుండగా ఆయనను అప్పగించవలనని సిమియోను సిమియోను కుమారుడని ఇష్కలితు యోధ హృదయములో అపవాది ఇంతకు ముందు ఆలోచన పుట్టించను ఆలోచన మన హృదయాల్లో మొట్టమొదట చెడు ఆలోచన పుట్టిస్తాడు అపవాది ఆలోచన ఆలోచన కలిగింది ఈ ఆలోచన దేవుని నుండి వచ్చిందా అపవాది నుండి వచ్చిందా అనేది యోధాయస్కరీ వివేచించలేకపోయాడు కారణం ఏమిటంటే ఆయన ధనాపేక్ష అనే కోర్క ఆ ధనాపేక్ష అనే స్వభావం ఆ విధమైన వివేచన లేకుండా చేసింది అలాగనే మన జీవితాల్లో చెడు దృక్పథాలు ఉన్నట్లయితే మన జీవితాల్లో అవి సత్యాన్ని గ్రహించకుండా మనలను మభ్యపరుస్తూ ఉంటాయి అలాగనే అపవాది ఆయన హృదయంలో ఆలోచన కలిగించను ఆలోచన చాలా ప్రాముఖ్యమైంది దేవుని వాక్యంలో జల ప్రళయంలో దేవుడు జల ప్రళయాన్ని బట్టి మలోకాన్ని ఆయన జల ప్రళయం ద్వారా నాశనం చేసిన విషయాన్ని ఆది కాలం ఆరో అధ్యాయంలో చదువుకుంటాం ఆ అధ్యాయంలో ఒక మాట వ్రాయబడి వా కేవలము వారు ఊహ అంతయు చెడ్డది అని వ్రాయబడి మనుషుల యొక్క ఊహలు ఆలోచనలు అపవాది అనేక విధాలుగా మన హృదయ మన మనసుల్లో చెడు ఆలోచనలు అపవిత్రమైన ఆలోచనలు కలిగిస్తుంది అది అపవిత్రమైందా దేవుని దగ్గర నుండి వచ్చిందా అపవాది నుండి వచ్చిందా అనేది మన వ్యక్తిగత జీవితాలలో మనం ఆలోచించుకోవాలి ఆ ఆలోచన పరిధిని లేక ఆ వివేక స్వభావాన్ని కొన్ని దురాశల వలన అణిచివేయబడతాం అలాగనే యోధా ఐస్కర్యతలో ఉన్న ధనాపేక్ష అనే దురాశ ఆ ఆలోచనని మరు ఆ ఆలోచనని వివేచనతో ఆలోచించకుండా ఉండడానికి ఆ సహాయ ఉండకుండా చేసింది కానీ అపవాది ఆలోచన కలిగించింది ఆలోచన కలగడం సహజం మనందరి జీవితాల్లో చెడు ఆలోచనలు వస్తాయి చెడు ఆలోచన రాకుండా ఏ వ్యక్తి కూడా జీవించలేడు వాటిని మన జీవితాల్లో వాటికి లోబడకుండా ఉండడం చాలా ప్రాముఖ్యం అపవాదికి అపవాది కలిగించిన ఆలోచన చేయడానికి తీర్మానం చేసుకున్నాడు అందుకనే ఆయన యాజకుల దగ్గరికి వెళ్ళి ఆయన ఒప్పందపడినట్లుగా మనం దేవుని వాక్యంలో మనం చూస్తాం రెండవది ఆయన ఆలో అపవాది ఆలోచన కలిగించాడు రెండవది అపవాది ఆయన జీవితంలో ప్రవేశించను అని వ్రాయబడి ఎప్పుడైతే ఆలోచనకు లోబడ్డాడో అపవాది ఆలోచనకి చోటిచ్చాడో అపవాది ఆయనలో ప్రవేశించను అని వ్రాయబడి ఏడవ ఇరవై ఏడవ వచ్చిన యోహాన సువార్త పదమూడవ అధ్యాయం ఇరవై ఏడవ వచ్చిన వాడు ఆ మొక్క పుచ్చుకొనగానే సాతాను వానిలో ప్రవేశించను వానిలో ప్రవేశించను సాతాను వానిలో ప్రవేశించను అంటే ఆలోచన రావడం వేరు ఆలోచనకి మనం లోబడిపోయినట్లయితే సాతాను సంపూర్ణంగా మనల్ని తన స్వాధీనంలోనికి తీసుకుంటుంది ఆ సాతాను స్వాధీనంలోనికి వెళ్ళిన తరువాత మనం చేసేది తప్పుదు కాదు అన్న భావన కలిగిస్తుంది 
अंदकने योदास्कु सा अपवाद आलोचन को लड़ा दाने चेया की ये उपाय उन्नदो आ उपाया नेरवे आयना सिद्धप्डा का शिष्य सहवास आय बैठक वाड़ो साता अत प्रवेश देवन वाक्य मन चूस्त उन्म कपवाद आय प्रवेश कन ओक व्यक्तिगत जीवता मन अपवाद आलोचन को चोटिवकूद रेडवदी अपवाद आलोचन को मन लड़कू मूडवदी मन अपवाद आलोचन लड़ा द्वारा अपवादी तन तन स्वाधीन ली मन तीसदी अने विषयानी मैं योधास्क जीवित द्वारा मन गमन अच्छे येसु प्रभु आये विधा पट्ट आये पट्टा संगति येसु प्रभु वारी मुझे तुम आईना येसु प्रभु अतन मारपरक एस अतन मारपस्तूस अतन येसु प्रभु शिष्युन चेरेटू आय चुड़ उद्देश्य तो चेरी मन आये जीवता क्रम आलोचर ध्यान मन को संपूर्ण अर्थम केम वरला येसु प्रभु वार मन एंबड़ना आये बिड़ल मन मन जीवन की मन उद्देश्य मन दृक्पथमेंट लोक संबंध में वाट संपादा लेक नित्य जीवा वारस अवड़ा अने विषयानी गुरी मन आलोचं कोदास्क जीवित द्वारा मन तेजन वारमे आखरी येसु प्रभु योदास्क अनेक अवकाश कल तन जीवित मारप कल की तन जीवित तुम चयबोदी तपूनी अत येसु प्रभु एनो अवकाश आये कल मन देवन वाक्य विषया मन चूसक येसु प्रभु आये मोटमोट व्यवहार स्वार्थ पदमूडो अध्याय पद ना पदको वचना वार चलते आ वचना येसु प्रभु शिष्यु का आये कड़ू उ पवित्र अरअर अंदर, अंदर पवित्र का अभी हेच्चरक अपटे योदास्कु प्रभु वार पाल उदेश आये डबू तीसकोनी येसु प्रभु शिष्यु तो पस्का बल को मन चूस्त कंदर्भसु प्रभु आट द्वारा ना अपवित्र उ अपवित्र आलोचन ने कपवित्र आलोचन की नीन लड़ा अोदास्क ग्रहिशा दाने आये ग्रह रेडव अवकाशा येसु प्रभु आयन की विचा व्यवहार सुवारत पदमूडो अध्याय पद्धो वो येसु प्रभु अदे विषयानी आये मालात आयन को मटना मिम्मी ने चपले ने वाले इन भोजन चेवा विरोधि तन मड़म भोजन चेवा विरोध मड़वे आये पस्का भोजन दूर्च पस्का पड़ग रोजना पस्का भोजन चेया की येसु प्रभु तो आ सदर्भ में येसु प्रभु रेडव हेच्चरक इच्छा रेडव सारी आयन को अवकाशा कल ना तो भोजना कोर्चुनवा विरोधी अड़ना सर योदास्कर पश्चातापड़ उन्नते अना सर ये तुम चे पुनी गुर्ति उन्नते योदास्क जीवित मर विधा उ अला आय आट को तन जीवित मारप मन चूड अला व्यवहार सुवारत पदमूडो अध्याय इरव आरव वचन इध आखरी मरी आयन तो मर अवकाशा 
యేసు ప్రభు వారు యోధా ఎస్కరీకి ఇచ్చినట్లుగా చూస్తూ ఉన్నాం వారందరూ కూర్చున్నారు యేసు ప్రభు వారు మీలో ఒకరిని అను అప్పగిస్తాడన్నాడు అందరూ కూడా నేనా నేనా అని ఆయన్ని అడుగుతూ ఉన్నారు ఆ సందర్భంలో యేసు పేతురు అడిగాడు ఎవరయ్యా అని అడిగాడు నేను ఈ ఈ ముక్క ముంచి ఎవరికైతే నేను ఇస్తున్నానో వాడే అని అన్నాడు ఆ ముక్క యోధాయస్కరేతికి ఇచ్చాడు అంటే అప్పుడు యేసు ప్రభు వారు ఆ మాట ఆ మాట అన్నప్పుడు యోధాయస్కరేతులు నిజమైన పశ్చాత్తాపం కలగాలి కఠిన పరుచుకున్నాడు హృదయాన్ని కఠిన పరుచుకున్నాడు ఎన్ని హెచ్చరికలు వచ్చినా ఆయనకు ఆయన ఏమాత్రం కూడా మార్పు లేదు అందుకని దేవుని వాక్యంలో వ్రాయబడింది ఎన్నిసార్లు గద్దించినను లోబడిన వాడు హఠాత్తుగా నాశనమగునని ఎన్నిసార్లు గద్దించినను లోబడిన వాడు హఠాత్తుగా నాశనమగును కనుక లోబడకుండా ఎన్నిసార్లు ప్రభు నేను గద్దించాడో ఎన్ని అవకాశాలు ఇచ్చాడో పశ్చాత్త పడ్డానికి నీ హృదయంలో ఉన్న చెడుగును చెడు చెడు దృక్పథాన్ని నీ తీసివేసుకోవడానికి ప్రభు నీకు ఎన్ని అవకాశాలు ఇచ్చారు ఒకసారి గమనించు నీవు ఈ దినానైనా సరే ప్రభు నిన్ను ప్రేమిస్తూ ఉన్నాడు నీ జీవితంలో ఉన్న అపవిత్రతను తీసివేసుకోవడానికి ప్రభు మరి యొక్క అవకాశాన్ని ఈ దినాన నీకు అనుగ్రహిస్తున్నాడని నువ్వు గ్రహించాలి కనుక యేసు ప్రభు వారు మూడు అవకాశాలు ఇచ్చాడు మూడు అవకాశాలు కూడా యోధాయస్కర ఎత్తు పశ్చాత్తాప పడినట్లు మనం చూడం కానీ దేవుని వాక్యంలో మనం చూసినట్లయితే మత్తయ్య సువార్త ఇరవై ఏడవ అధ్యాయం మత్తయ్య సువార్త ఇరవై ఏడవ అధ్యాయం మూడవ వచ్చిన నుండి యోధాయస్కర ఎత్తు ముగింపు జీవితాన్ని గురించిన విషయాలు ఈ వాక్య భాగంలో వ్రాయబడ్డాయి అప్పుడు ఆయన అప్పగించిన యోధ ఆయనకు శిక్ష విధింపబడగా చూచి పశ్చాత్తాప పడి ఆ ముప్పది వెండి నాణ్యములు ప్రధాన యాజకుల ఎద్దకును పెద్దల ఎద్దకును మరలా తెచ్చి నేను నిరపరాధి రక్తమును అప్పగించి పాపము చేసినని చెప్పాను వారు అది మాకేమి నీవే చూసుకొనమని చెప్పగా అతడు ఆ వెండి నాణ్యములు దేవాలయములు పారవేసి పోయి ఉరిపెట్టుకుని ఉరిపెట్టుకుని ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు ఊరిపెట్టుకున్నాడు చూసారా యోధాల స్కేచ్ యొక్క జీవితం యొక్క ముగింపు ప్రారంభం చాలా బాగుంది యేసు ప్రభు పిలుపును అందుకున్నాడు యేసు ప్రభు శిష్యులో ఒకనిగా పరిగణించబడ్డాడు అపోస్తులుడిగా పంపబడ్డాడు యేసు ప్రభుతో సహవాసం చేశాడు ఆయన బోధలు విన్నాడు ఆయన చేసిన అద్భుతాలు ఆశ్చర్య కార్యాలు చూశాడు కానీ తన హృదయంలో అంతరంగములో ఉన్న ఆ చెడు దృక్పథంలో మార్పు రా రానందువలన ఆయన ఆ దృక్ ఆ చెడు దృక్పథాన్ని నెరవేర్చుకోవడానికి ఆ యొక్క చెడు యొక్క ఉద్దేశాన్ని నెరవేర్చుకోవడానికి ఆయన చేసిన ఎన్ని కార్యాలు మనం చూసాం అయినా ప్రభు ఆయన్ని క్షమించడానికి ఇష్టపడ్డాడు పశ్చాత్త పడడానికి ఆ అవకాశాలు ఇచ్చాడు పశ్చాత్తాప పడలేదు ఇక్కడ మనం చూసిన ఒక విషయం ఏంటంటే తెలుగు బైబిల్లో పశ్చాత్తాప పడేను అని రాయబడి ఇది పశ్చాత్తాపం అంటే తన పాపానికి నిజమైనటువంటి ఒప్పుకోలు కాదని సారీ నేను ఆయన అప్పగించినందుకు సారీ చెబుతున్నా ఆయన్ని మీరు ఆ విధంగా శిక్షిస్తారని శిక్షిస్తారని నేను అనుకోలేదు అని తన ఉద్దేశాన్ని ఆ విధంగా వ్యక్తపరిచాడు కనుక ఇక్కడ రెండు విషయాలు నేను మీ ముందు ఉంచాలని ఆలోచిస్తూ ఉన్నాను ఒకటి యోధా ఎస్కర ఎత్తు పశ్చాత్తాపానికి పేతురు పశ్చాత్తాపానికి తేడా ఏంటి యోధా ఎస్కర ఎస్సు పశ్చాత్తాపం అది ఆయన చేసిన కార్య విషయంలో సారీ చెబుతున్నాడు కానీ హృదయంలో అయ్యో నేను చేసింది భయంకరమైన పాపం అన్న భావన ఆయనకి కలగలేదు కానీ పేతురు పశ్చాత్తాపం నిజమైన పశ్చాత్తాపం కలిగినట్లుగా మనం చూస్తాం ఇరవై ఆరవ అధ్యాయంలోనే మత్తయసు వార్త ఇరవై ఆరవ అధ్యాయంలో డెబ్బై ఐదవ వచనం 
కనుక కోడి కూయక మునుపు నీవు నన్ను ఎరుగునని ముమ్మారు చెప్పుదువని యేసు తనతో చెప్పిన మాట పేతురు జ్ఞాపకం చేసుకుని వెలుపలకులు పోయి పశ్చాత్తాపడి ఏడ్చను పశ్చాత్తాపడి ఏడ్చను ఎంతో దుఃఖపడ్డాడు పశ్చాత్తాపడ్డాడు మిగుల దుఃఖపడ్డాడు కనుక పేతురు యొక్క పశ్చాత్తాపానికి యోధా ఐస్క్రీ యొక్క పశ్చాత్తాపానికి చాలా తేడా ఉంది అలాగనే చాలామంది పశ్చాత్తాపడతారు దేని కొరకు పశ్చాత్తాపడతారు ఆలోచించండి పేతురులాగా నిజమైనటువంటి దుఃఖకరమైనటువంటి పశ్చాత్తాపం మన జీవితాల్లో అవసరము మనం యోధా ఐస్క్రీ జీవితాన్ని మనం ముందు 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 ధ్యానం చేయం ఆయన ఏ విధంగా దేవుని పట్టించడానికి అపవాది ఆయన నడిపించిందో చూసాం కనుక మన వ్యక్తిగత జీవితాల్లో అపవాది ఆలోచనలకు చోటు ఇవ్వద్దు అపవాది ఆలోచనలు రావడం సహజం కానీ దానికి లోబడి పని దానికి లోబడడం అనేది భయంకరత్వం అందుకని యేసు ప్రభు వారు అన్నాడు నేను లేఖన ప్రకారం మరణిస్తున్నా కానీ నా నా అభ్యంతరములు కలగక మానం కానీ ఎవని ద్వారా అభ్యంతరము వచ్చునో వానికి శ్రమ అని అన్నాడు కనుక అభ్యంతరాలు వస్తాయి కానీ ఎవరి ద్వారా వచ్చినాయి తనతో ఉన్న వాని ద్వారానే అలాంటి భయంకరమైన పరిస్థితిని యేసు ప్రభు వారు ఎదుర్కొన్నాడు కనుక ఈ సమయంలో మనందరం కూడా మన వ్యక్తిగత జీవితాలను మనం పరీక్షించుకుందాం యేసు ప్రభు బిడ్డలుగా జీవిస్తున్నాం ఆయన ఇచ్చిన రక్షణ ఆనందంలో ఉన్నాం ప్రభు బలలో పాలు పొందుచున్నాం మరి అనేక విషయాల్లో మనం బా ముందుకు సాగుతున్నాం కానీ మన దృక్పథం ఎలాగున్నదో ఆలోచించుకోవాలి యోధాయస్కరీతు దృక్పథం సరి అయింది కాదు ధనాపేక్ష దృక్పథం కలిగిన వాడుగా ఆయన ఉన్నట్లుగా మనం చూస్తాం మరి యొక్క వ్యక్తి గురించి చెప్పి నేను ముగిస్తాను అపోస్తుల కార్యగ్రంథంలో ఎనిమిదవ అధ్యాయంలో ఒక వ్యక్తి ప్రభు యేసు ప్రభు వారు నమ్ముకున్నాడు ఆయన గురించి ఒక మాట వ్రాయబడింది ఎనిమిదవ అధ్యాయం అపోస్తుల కార్యగ్రంథం ఎనిమిదవ అధ్యాయంలో మా పిలిప్పు ఆయన ఎరుషులేమ నుండి దేవుని నడిపిన ప్రకారం సమరయకు వెళ్ళి సువార్త ప్రకటించగా ఆ సువార్తను ఆ సువార్త ద్వారా ఆ పట్టణంలో ఉన్న వారందరూ కూడా మారు మనసు పొందారు అలాగనే ఒక ఆయన అక్కడ ఉన్నటువంటి ఒక ఆయన మారు మనసు పొందినట్లుగా దేవుని వాక్యంలో స్తుతాం అతని పేరు సీమోనను గారడి వాడు అని రాయబడి పన్నెండవ వచ్చిన పన్నెండు అయితే పిలుపు దేవుని రాజ్యమును గూర్చి యేసు క్రీస్తు నామమును గూర్చి సువార్త ప్రకటించుండగా వారు అతన్ని నమ్మి పురుషులను స్త్రీలను బాప్తీసము పొందిరి అప్పుడు సీమోను కూడా నమ్మి బాప్తీసము పొంది పిలుపును ఎడబాయకుండిన పిలుపును ఎడబాయ సీమో సీమోని గురించి ముందు వాక్యాల్లో ఆయన గురించి ఒక మాట వ్రాయబడి సీమోను అని ఒక మనుషుడు లోగడ పట్టణంలో గాడి చేయిచు తాను ఎవడో గొప్పవాడనని చెప్పుకొనిచు సమరయ జనుడు ఇబ్రాంతి పరుచుచుండెను కొద్దివాడు మొదలుకొని గొప్పవాని మట్టుకు అందరూ దేవుని మహాశక్తి అనబడిన వాడు ఇతడే అని చెప్పుకొనిచు అతనిని లక్ష్య పెట్టిరి అంటే ఆ ఊరిలో గాడి గారడి పనులు చేశాడు మాయలు చేశాడు మనుషులను ఆకర్షించాడు గొప్పవాడని చెప్పుకుంటున్నారు కానీ అందరూ మారు మా అందరూ ప్రభు నమ్మి బాప్తీసం తీసుకుంటే ఆయన కూడా బాప్తీసం తీసుకున్నాడు మరి ఏ ఉద్దేశంతో తీసుకున్నాడో తెలియదు ఆ ఉద్దేశం ఏంటో తరువాత మనం గమనించగలం ఆయన సీమోడు కూడా నమ్ముకున్నాడు పిలుపును ఎడబాయకుండెను అని రాయబడి పిలుపు మహాభక్తుడు ఆయన సువార్తీకుడు ఆ తరువాత ప్రవక్తగా మా ఆయన జీవించాడు కనుక యేసు ప్రభు వారిని హత్తుకొని జీవించిన వ్యక్తిలో పిలుపు ఒకడు ఆ పిలుపుతో సహాసం చేశాడు కానీ హృదయంలో చెడు చెడు దృక్పథ ఉంది ఆ చెడు దృక్పథం ఏమిటో పదిహేడో వచ్చిన మనం చదువుకున్నట్లయితే ఆ విషయం బయటపడుతుంది అప్పుడు పేతురును యోహానును వారి మీద చేతులించుగా వారు పరిశుద్ధాత్మ పొందిరి అపోస్తులు చేతులు ఉంచటం వలన 
పరిశుద్ధాత్మ అనుగ్రహింపబడినని సీమోను చూచి వారు ఎదుట ద్రవ్యము పెట్టి నేనెవని మీద చేతులుంచుదునో వాడు పరిశుద్ధాత్మను పొందునట్లు ఈ అధికారము నాకు ఇవ్వుడని అడిగాను అంటే తన హృదయంలో పశ్చాత్ తన హృదయంలో ఆయన గొప్పవాడుగా పరిగణించబడాలన్న భావన ఉంది గొప్పవాడుగా పరిగణించబడాలన్న భావన ఉన్నట్లుగా మనం చూస్తున్నాం అందుకనే ఆ అధికారం నాకు కావాలి అంటే ఇవి అపోస్తుల చేతుల నుంచి వారిని ప్రార్థించినప్పుడు పరిశుద్ధాత్మ దిగు వచ్చినప్పుడు వారందరూ కూడా భాషలు మాట్లాడడం చూసి ఆ అధికారం నాకు కావాలి ద్రవ్యాన్ని ఇచ్చి దేవుని వరాన్ని కొనాలనుకున్నాడు అందుకనే పేతుడు అన్నాడు నీవు ద్రవ్యం ఇచ్చి దేవుని వరము సంపాదించు కొందువైన తలంచుకొని నందున నీ వెండి నీతో కూడా నశించుగాక నీ హృదయము దేవుని ఎదుట సరి అయినది కాదు గనుక ఈ కార్యములో నీకు పాలు పొందులు లేవు కాబట్టి నీ చెడుతనము మానుకొని మారు మనస్సు పొంది ప్రభువుని వేడుకొను ఒకవేళ నీ హృదయములోని ఆలోచన క్షమింపబడవచ్చును కనుక క్షమియవును గారడి వాడు తప్పుడు దృక్పథంతో బాప్తీసం తీసుకున్నాడు పిలుపుతో సహవాసం చేశాడు ఆ దృక్పథం చెడు దృక్పథం కనుక మనం మంచి వారితో సహవాసం చేయవచ్చు మంచి సంఘములో సహవాసిగా ఉండవచ్చు యేసు ప్రభు మంచి సహవాసంలో ఉండే యోధ యోధయస్కర తప్పిపోయినట్లుగా మనం తప్పిపోకుండా ఉండడానికి ప్రయత్నం చేయాలి కనుక ఈ రాత్రి కాలంలో యోధాయస్కర ఏతు జీవితాన్ని మన ముందు పెట్టి ప్రభు మనకు అనేక సార్లు హెచ్చరించిన హెచ్చరికలకు లోబడకుండా ఉన్నట్లయితే మా దేవు దేవుని వాక్యంలో చెప్పబడినట్లుగా ఎన్నిసార్లు గర్భించినను వాళ్ళు లోబడిన వాడు హఠాత్తుగా నాశన పొగనట్లుగా అలాగిన యోధాస్క్రేతను దేవుడు ఎన్నోసార్లు గర్భించినప్పటికీ లోబడినందువలన తను తాను ఆత్మహత్య చేసుకున్నట్లుగా మనం చూస్తున్నాం అలాగున మన జీవితాలు ఉండకుండా మన జీవితాలు దిద్దుకోవడానికి ప్రభు మరి ఒకసారి మనతో యోధాయస్క్రేత జీవితం ద్వారా మాట్లాడినందుకు దేవునికి వందనాలు చెల్లిస్తూ మన జీవితాల్లో దేవుని అంబడించడంలో ఆయన సేవ చేయడంలో ఆయన బిడ్డలుగా జీవించడంలో మనం హృదయ దృక్పథం ఏమిటో పరిశీలించుకుంటూ మనం ప్రభు కొరకు నిజమైనటువంటి బిడ్డలుగా యథార్థమైన హృదయాలతో ఆయన్ని అంబడించడానికి పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనందరికీ సహాయం చేయను గాక ప్రార్థన చేస్తున్నాం కృప కలిగిన దేవా నీకు వేలాది వందనాలు చెల్లిస్తూ ఉన్నాం ఈ దినాన మా ప్రభు మా తండ్రి నువ్వు ఆఖరి దినాలను గురించి మేము ధ్యానం చేసుకుంటూ నిన్ను అప్పగించిన యోధ ఇస్కరేతు జీవితాన్ని గురించి మేము తెలుసుకోవడానికి కృప అనుగ్రహించినందుకై నీకు వందనాలు దేవా మా ప్రభు ఆయన జీవితం ద్వారా మన ఆయన చెడు దృక్పథంతో మా చెడు చెడు దృక్పథాలు మా హృదయాల్లో ఉన్నట్లయితే పరిశుద్ధాత్ముడా వాటిని ఎత్తి చూపించండి పశ్చాత్తాపడినట్లుగా మమ్మలను ఒప్పింపచేయండి నిజమైన పశ్చాత్తాపాన్ని మాకు అనుగ్రహించమని ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాం మా ప్రభు ఈ వాక్యం ఉన్న బిడ్డలందరినీ మీరు ప్రత్యేకంగా దర్శించండి దీవించండి సరైన ధృక్కథంతో నేను అంబడించే బిడ్డలుగా ఉండగలిగినట్లు పరిశుద్ధాత్మ అభిషేకాన్ని పరిశుద్ధాత్మ యొక్క నడిపింపుని ప్రతి ఒక్కొక్కరికి నీవు అనుగ్రహించుమని నీ కృపా హస్తాలకు మమ్మందరినీ అప్పగించుకుంటూ మా ప్రభును మీ ప్రియ కుమారుడైన యేసుక్రీస్తు పరిశుద్ధ నామములో ఈ ప్రార్థన వేడుకొనుచున్నాను తండ్రి ఆమె